出现乱码吗？啊，呃，就是屏幕上有出现一些你看不懂的东西吗？我没太注意看啊，嗯，那现在怎么办吧？哎呀，这个水进去了也不能保修啊，这样我给你拆开看看，好不好？啊、哦，好。嗯<咳>，你帮忙这个拆一下。哦。怎么样啊？能不能修好啊？到底、啊？别着急嘛你，你这个进水了又不是其他的，要先吸出水来才行。哦。好了。真的好了。嗯，你自己看呢、啊，都可以开机了。来，你坐下看。我去！谢谢你啊。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。
不解闷，又是谁又是火的？我怎么知道嘛？你能不能修好啊？这里边有电池，很容易爆炸的，很危险。那那你快修啊！快快修，快修，快修！哇，这电脑怕是要废了吧？哎，你能不能修啊？那电脑是修不回来了，不过所有的数据都在这儿。你不是很厉害吗？这都修不好，不是修不好，把这个所有的零件换了，还不如买台新的，真的。哦，那你确定这东西不会出问题吗？当然，要出了问题的话，我也能恢复的。好吧。呃，拜拜。PM 整天改需求，怕我们造反，特意请请几个鼓励师来。我跟你说，都是模特，那个身材，哇！对，模特有什么好稀罕的呀？就你们俩呀，跟没见过女人似的。我天天跟模特住，而且还是俩。啊，兄弟，你要说代码，吹波天我都相信。要说这个，过分了吧？爱信不信。哎，我说佳薇。你整天宅在家里，不会就歪歪这件事儿吧？等会儿啊，不用歪歪了，人还来。<笑>我去你的！我说这 PM 也真是够无聊的，就你们俩在这儿写不好代码，还请人来骚扰你们。是。哎，你知道这叫什么吗？你这叫吃不着葡萄说葡萄酸。对。哟，普通话说的不错嘛。哈、啊。写代码没看你们俩写的这么好。哎。啊，好不好意思啊，你们俩？来跟你说，不，哎，来了来了。好巧啊！哎，正好我今天要去买电脑，你陪我去好不好？电脑买你之前那个就行了。我忘了什么型号嘛，你去不去？好，好，去去去去。走干嘛？又在心疼你的钱啊？不是，两万多块钱，我感感觉我这血管都快空了。上次借你的钱不都还给你了吗？还怕我赖账啊？不是怕你赖账，我只是觉得，这钱从我户头里边出去，我有点不踏实。嗯。话说，你存这钱到底干嘛用的？钱不就赚来花的吗？方便说，好吧，不管你，反正你的钱呢，我会尽快还给你的。谢谢你，不客气。发回报，我决定再也不叫你小贱贱了。十万报告真嘅嚇，能不能再借我點錢？我我真係撲街嘅咯喎！不是借給你了嗎？一百蚊買條毛咩買？喂，你再借我一點啦，兄弟，好兄弟，我出到了肯定不會忘記你。但是我沒錢啦。
你没钱能买新电脑，八大楼啊，起码一万几千了吧？这是我的。对对对，这是阿大爽的。对，大爽，你能借我点吗？雷猴飞呀、啊，你拍照非要请别人吃饭吗？你要技术好，别人排队送钱找你拍。是不是？喂，那个谁会带机？前期的投入，我唔少得过。哎，讲你们的不明，嗱，成不成？一句话，再接一句。我这一张真的起不了什么作用啊！这这一张如果真的帮不了你的话，那要不然你先还给我。嗯，我操说，要是还是找我拍照的话，短话也不用说了。说这种话，见不想没见面，约你出来拍些拖不行啊？你还记得我是你女朋友啊？我以为我只是你拍照的工具而已。乱说，你怎么可以跟拍摄道具比？不对，不对，我的意思是，道具怎么能跟你比才对？是啊，我是会动的道具吗？一般的道具怎么能跟我比啊？我的意思是。这根本不能拿来对比的，女朋友就是女朋友，道具就是道具，谁会拿道具当女朋友？啊，不对，谁会拿女朋友当道具嘛？有什么事快说。之前你不是叫我帮你找戏吗？上次有个剧组去我那里开 party， 有个大明星到场。你以前还说你认识布莱德皮特呢。哎，这次是真的，我还差点给他拍照了。差点给他拍照。就是出了点意外，然后呢？然后又出了点意外，我还没来得及跟他聊天，就散了。说了半天全都是废话。我有个好兄弟跟他很熟啊，下次我再找机会把他介绍给你。整天开空头支票，姑且再相信你一次吧。还有什么事吗？还有个好消息跟你分享。我准备去参加一个摄影大赛，模特都看好了，很有机会一一举成名的。那恭喜你啊！没什么事，我先走了。哎，你先听我说完，别着急。你也知道，现在做什么事情都要想人情，是不是？我也需要人情，人情。才会找别人给我拍照嘛，所以呀、啊，所以又要找我要钱是吧？那唔系，唔好误会，我是一个很有原则的人，怎么会放女朋友钱？很好啊，那没什么事，我先走了。但是，跟梦想面前，原则也是可以打破一下下的嘛。<笑>没事，没事，没。那正宗的香港货，看清楚啊，反台资啊。喂，别小看啊，有话说，一口柠檬茶，爽过四大麻。你不是天然嗨吗？嘻嘻啊！哎，给我来一个。地桶的，放心喝。上次还是杨枝甘露，这次破饮料啊！这不到处都是吗？显摆什么呀？对呀、啊。我已经在拿手狼了啊！一百块钱，我能买什么吗？你不是说请人吃饭去了吗？哈哈哈，我都是想啊，借点钱，请阿姐吃麻辣烫啊！那虽然这只是小小的柠檬茶哈，但是我的心意，相信大家都能感受得到。然后呢？<笑>然后那个摄影比赛啊！啊！哈哈哈哈哈！哎，打着吧，我得训练。怎么姐？哦，我
我也训练去了，给你。走，走。木兰，我也上班去了。不不，你怕他呢？姐，中文没到啊，给我拍一张。我很不上相的。那，是你没有遇到好的摄影师啊。我要去赶稿子。哦，不会，耽误你很长时间的，就几张 ，OK。喂，我饭钱都拿来买喝的给你们了，帮帮手嘞。我给你。你喝吧。杨海英，这里面要不是什么钱，啊？哎，好吧，就还一张啊。行，拿上来。大哥，半个小时了。不要着急，什么是摄影啊？有光才有影啊，不光不能马虎的。我不是来听你给我上摄影课的，不就是拍张照片吗？你有必要这么麻烦吗？拍一张跟一千张都一样，要认真对待啊！我看看啊，哎，哎呀，我赶着上班呢。很快很快，这个云走了就行啊！啊，走了这光就好看了，哎。张梦姐，有没有看见木兰？没有啊，干嘛？她答应给我拍照了，我光还没铺好人就不见了。看你那德行，谁爱受你折磨啊？我那不叫折磨，是要敬业，是我对作品的执着。那你就继续执着吧。大梦姐，你看这个光都不好了，能不能给我拍几张呢？嗯，我得赶去公司。三张，就三张。没时间，就一张嘞。啊，你说你就去参加个比赛，你干嘛拍人啊？那么费劲，你拍点猫啊、狗啊，哎，花儿、树啊，这都可以啊。它的主题是人最嘛，是我最喜欢、最擅长的，所以我才这么重视。你拿以前参赛的作品不就行了？他规定的拍摄时间，啊，出来找都不容易，对不对？关照一下嘞，难道你就忍心看着我的梦想被破坏掉？我真的没时间，端木姐，真受不了你。那你给我去趟公司吧，如果包比要是给时间的话，我就帮你拍一组。谢谢谢谢，不好意思，来来来，叫我包比。这不行，这不尊敬。不好意思，叫什么都别叫波老师，人家还以为我是拍小电影的呢。啊，不好意思不好意思，那我叫你毕老师。你怎么就喜欢发个单音呢？显得亲切嘛。啊，算算算，那个说正事吧，你找我有什么事儿啊？哦，刚刚，就我想找段木拍组照片。你是哪个单位的？我是自由摄影师，毕老师。自由摄影师，行啊，多少钱？免费的。我是说，你给我们多少钱？啊，要要给钱？废话，那我们公司培养人不用花钱的。不是，就我拍的照片，你们都可以拿去用，除了我拿去参赛的，版权都给你们，这样可以吗，毕老师？这倒不用了，我们公司自己有摄影师。我就拍几张，不会耽误很长时间。一张也不行。啊，悄悄你了，别有心。也许我拍的那风格跟你们的摄影师不一样嘞，你会喜欢嘞。大师才有资格谈风格，其他的都是拍照的。你是大师吗？大师也需要行走过程嘛，可能我就差你给了这个机会。是就是，不是就不是啊！我没工夫关心你那些过程，没什么事儿，请回吧。别有心，别再叫我毕老师了，我叫包比。
，B O B B Y， 包庇，这是一个单词，不能拆开的，明白吗？不好意思，不表，不表示，不表示。那我可以去参观一下你们的银行吗？我想熟悉。谢谢表示。啊、哦，老吴这都是招了些什么人呢？好，不抬高一点啊。对，笑容笑容，非常好。来，后面出去、啊。好。哇，这么硬的弓，拍出来能看、啊。这个角度拍那么多有管用吗？出来肯定全是肉。这用了什么镜头啊？你哪位？摄影机都没有，来干嘛？打场子？嗯、呃，没有没有，是包比让我带他来参观的。呃，你继续忙你的，不用管我们了。要看用眼睛看，嘴巴闭起来。好，弟弟做不好还不用人说，哼。对，别多嘴，说的比你很厉害似的。哇，至少不是这样的水平喽。吹牛谁不会？老魏，真的不是吹。非常好。看这环境和它的操作，我就知道这边出来是什么药。后期收拾它。说的跟你很厉害似的。啊，你不信，带个你给我拍几张，保证不让你失望。老公。吸吸光啊！哎，哎，可以可以，来，这么点，哎，来，再一点点，哎，哎，对对，啊，这么点，真的好专业。就这么几张照片，你很累死我了。要的是鸡，不是料。OK， 我这几张啊，随便一张都比他好十倍的。系啊系啊，你说什么就是什么啊。来，带回图片你自己看。哎啊，要死啊！吓我一跳。活得好好的呀，教做快。啊，这么快了吗？哎呀，今天是几号来着？真的忘记了啊！就几百块，你还让我提供人工提醒服务啊？不是，三哥，那我是真的忘记了一起，没有准备，再宽限我几天呢？宽限你几天？你以为你欠了我几百万啊？这些手头真的紧啊！你看，钱都投入这个摄影事业里面了。摄影事业说的真的像回事儿一样。喂，你认不认可？那也是人家的事业，你至少不用这么看不起人吧？我说我看不起他了吗？啊，我管他上九天捞月还是下五洋捉鳖，到期交租、欠债、还钱，天经地义。他没有交租，我脸色不好看，我不应该吗？你看我像大慈大悲的佛菩萨吗？别这样啦，三哥。哎，那你要我怎么样啊？我一咬钱，第一时间就捞给你，我很快的。你很快的，我知道你很快的，可是我不是医生，你去告诉医生你很快，我只需要你交租而已。人啊，偶尔学会宽容一点，不是很好吗？作为一个房东，我在收租，我错了吗？行啊，他欠你多少钱？我给。你没告诉他吗？啊，那个，不是，他就是我的钱。现在这就是你的。对不起，我看见了。看见什么了？看见了，这是你的钱。你真的是有病啊！你真的是有药吗？得比。告诉他，这确实是我跟他之前的约定，只能用自己的钱交租。啊！哎呀！
看来你还算老实，那就多宽限你两天。如果这两天你钱还不上的话，哪儿来回哪儿去。哦，谢谢三哥，三哥，啊，慢走啊，三哥，再见。坐下。我真是服你了。嗯，本。没了，啊？怎么样，拍的还可以吧？技术上没什么毛病，不过就是缺点灵性。怎么说呢？没把人拍活，拍的跟假人一样。你看，还灵性？我站了半个小时，他就才拍了一张，我脸都僵了。你要我怎么活嘛？你们俩半小时就拍这么几张照片？错，是半个小时才拍了一张。这效率也是没谁了啊！不过这照片还不错，留着吧。啊，可是报酬怎么说呀？什么报酬？给摄影师的呀。他自己都说了免费，我给他什么报酬啊？一点都不给啊！你好歹意思一下。<笑>君子一言，驷马难追。他都说了不要钱了，我绝对不给他钱。可是这也是人家的劳动成果呀。什么劳动成果？你自己说他浪费了多长时间吧？我没找他要钱已经不错了。喂，人家不就拖了一天房租没交吗？你至于这么绝情吗？对呀、啊，而且你看啊，我给你分析一下，如果田浩搬走了，你这房子又空了，到时候你还得再找人，什么时候找到合适还不一定，费时费钱又费力的，你何苦呢你？嗯嗯嗯。你们几个在干嘛？他走了，紧张什么呀？啊！别人之前找你们拍照是一个个躲得跟鬼似的，现在在那儿说话了，太假了吧？那是我们的事儿，反正你这么赶他走是不对的。对，申哥，田哥这么点钱，他应该能找到的。这么一点钱，这句话居然是从你口里说出来的。我没发烧，是你们发烧了吧？怎么了？这是？姐，这老多需要把田哥赶走。你不说两天的吗？这才一天啊！你家酒店从第二天算起啊？少跟我强词夺理！哦，没事没事，谢谢各位，谢谢。住房交租是理所当然的，不能怪三哥，都怪我自己没有能力。不过我很开心，真的，能认识各位，好个游戏！你等一下，拿着，给铁公鸡。你不用走了。哎，我之前不是说过了吗？这个钱是他自己的才可以。这不是我的钱，昨天给公司拍照，这是他的报酬。你们公司可真大方呀，拍几张照就给一千块。你管得着吗？房租八百，恭喜又可以住一个月了。谢谢三哥，谢什么谢？有什么好谢的？有钱就可以住嘛，我是那么不讲道理的吗？给鲍爷多增加点营养。耶！你不用走了，田和。谢谢谢谢。谢什么？但是你还是不能给我拍照啊！走，我先给你放你房间去。来，走。你的房子哇。哎，田和，有什么事儿吗？没什么，来了触手的，最后一盒了。又是柠檬茶。大哥，谢谢啊。谢什么？我也只是顺道帮你带回来而已。我见过太多包庇老西这样的人了，他们不会给钱我的。你的意思是我骗你了？你可别扯了，我自己都穷得要死，我还哪有心思接近你啊？哎，你快收起来吧，像个娘们似的磨磨唧唧的。不是我说你啊，你为什么不找个正经的工作呢？现在外边有很多需要摄影师的工作啊。待不住，跟他们无法沟通。哎，你坐
，我想，应该是你的国语不好吧？他们太郑州了，好多人都依靠运气，总想着拍一百张就有一张好的，所以他们只注重拍摄，而清晰到拍摄之前的布局。哎，那你要知道啊，我们现在是在深圳，这里边所有的事情都围绕一个“快”字，只要快，你就能适应这里的环境。所以呢，有一些人他其实并不想将就的，但是没办法，他也已经习惯了。我就是不喜欢香港的快，才来到深圳的。仰望星空也要脚踏实地吧。连温饱都解决不了，还谈什么梦想啊？特别是遇到老东西那样的人，还不知道哪天饿死街头呢。呃，其实胜哥不是你想象这样的，他被我叫走，其实是想让我看清事实，就像你刚才说的道理差不多的。虽然我平常的行为会让你们觉得很奇葩，但是我不是傻子啊，什么人做什么事。以及为什么做，我都放在眼里。其实，这摄影的念头一上来，就会自动让我忽略到周围的事情，忽略到其他人的看法。他总是很霸道的控制我的头脑。我很喜欢这个过程啊。我觉得，梦想就应该是这样。